Первая наша задача, когда мы начинаем заниматься карате, это первое, почувствовать собственное тело, изучить его, изучить индивидуальные сгибы всех суставов. У каждого это индивидуальная как паспорт величина. Двух людей с одинаковым сгибом коленных суставов, подвижностью голеностопных, запястных не существует. Начинаем все с опоры и потом дальше двигаемся вперед. Сейчас плечи, стопы, условная линия и мы впрыгиваем вперед наши левые плеч, меч, ней. Вот на этом упражнении мы сейчас будем делать его циклично вперед, назад, назад, вперед. Вы знаете, мы прорабатываем голеностопный сустав, растягиваем голеностоп и чуть-чуть прогружаем квадрифик. Это мышцы бедра. И опять вперед. Ич, ни, сан, ши, го, ро, шич, ханч, ю, ю. Предполагаем, что мы уже как-то квадрицепс подгрузили, голеностоп растянули и теперь взрываем все ладонь. Руки в локтях не сгибаются, руки прямые. Ич, не, са, ши, ро, ро, ши, са, ру. После того, как мы запустили большой круг кровообращения от ног, бедра, в торс, Сердце и все это пошло циклично двигаться. Мы взрываем точно так же от голеностопа, выдергиваем ногу, прижимаем бедро груди. За счет этого мы включаем работу больше таз и уже на чуть-чуть под нагруженной мышцой ее растягиваем. С правой ноги ловим, потом резко ставим ногу на ич, ни, са, ши, ко, ко. Шич, ранч, ю, цю, рич, ни, са, ши. Вот если мы здесь используем мышцы синергии, то есть то, что способствует выталкиванию, то на вот этом упражнении мышцы антагонисты, приводящие бедра вам. И критерии мастерства – это сочетание взрыва вверх и взрыва вниз. Чем резче вы можете поставить ногу вниз от сих, или а от сих, тем более гармонично развитый мышцы ног. Когда это все разогрели, опять же руки в стороны и сгибаем, разгибаем, сгибаем, разгибаем. Ич, ни, сам, ши, го. Значит, предполагается, что то, что мы делаем вниз, это блок гидан барайс. Гидан барайс. Соответственно, кулак должен быть ниже линии плеча. Вот такая модель, она прекрасна, но она не отражает сути карате, в принципе. Когда мы делаем движение вверх, это как удар, сгибание, разгибание. Мы в одном движении уже нарабатываем и дзуги, и блок. Сейчас то же самое резко. На один счет вверх вниз. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Ро. Шич. Ханч. Левую заступ. И одна рука то же самое резко. Ич. Нет. Не вперед. Не перед собой. А в сторону. Ни. Сан. Ши. Го. Ро, шич, ха, выше плеча, ич, ни, сан, ши, го, ро, шич, ха, кю, дзю. Два движения мы уже зафиксируем. Дальше. Поднимаем руки вверх, опять же, в кулаках и сдвигаем их вместе. Если я стою к вам боком, то положение локтя хотя бы на сантиметр на величину пальца должно быть выше плеча. Не в линию, не ниже, а выше плеча. И предплечье не к голове, 
астероидной вертикали. Резко в центр и остановка. Ич. Ни. Сан. Кши. Гон. Ро. Кши. Хач. В этой точке кулаки выше головы, не ниже. Продолжаем. Ич. Ни. Сан. Кши. Го. Ро. Кши. Хач. Кю. Цю. На этом упражнении мы уже формируем максимальные амплитуды соту руки и дзюдо руки. В каком ката это? Теки. Теки. То есть мы уже формируем на простом разбиночном действии два блока дополнительно. Дальше. Руки перед собой. Здесь прямой угол между локтевым, между предплечьем и собственно плечом. И расстояние от корпуса в один угла. Точно так же, как было сейчас, два движения вверх. Стараемся указательные пальцы соединить. Только указательные, не весь кулак. Только указательные пальцы. После этого резко опускаем их перед собой вперед до линии горизонта. Ищ! Ни! Сам! Ши! Го! Ро! Ши! Хач! Кю! Зу! Ич, ни, сан, ши, го, ро, ши, хач, кю, зю. Следующий уровень работы, вспоминайте, мы отработали квадрицепс, голеностоп, связки, отработали после прокачки мышцы, взрыв, отработали взрыв в обратную сторону, бум, плюс потянули, Ягодичную мышцу отработали суставы на поджиме таза. Это все так. Сейчас мы разогрели полностью плечевой пояс на вот этих движениях. Теперь выходим на базовый уровень, собственно, карате. Планки, два указательных пальца на уровне груди. Руки в хиките, прижимая локти к бокам. И точно так же вперед скручиваем пальцы. Бьем мы солнечное сплетение. Резко. Ищ. И. Сам. Ши. Го. Ро. Ши. Ха. Кю. Дю. Левый заступ. Ищ. И. Сам. Ши. Го. Ро. Ши. Ха. Кю. Дю. Ищ. И. Сам. Ши. Го. Ро. Ши. Ха. Кю. Базовый момент у нас есть. Теперь все это нужно соединить. Каким образом? Мы становимся зенку с удачи. Ширина плеч по линии забираем ногу. И вышагиваем на эту линию. Это то же самое положение, что мы впрыгивали и выпрыгивали. Да? Решаем сразу несколько задач. Чувство ширины плеча, чувство длины шага при неподвижной передней ноге мы прорабатываем квадрицепс, прорабатываем мышцы бедра. Встали, оставляем указательные пальцы. Входим на ширину плеч, делаем ски, скиай, и вышагиваем назад, тоже делаем ски, скиай. И через паузу. Контролируем здесь руки-ноги. 
уже про пальцы забываем. У нас некая ски. И мы вбиваем ски. И на шаг назад делаем агиуки. Почему принципиально начинать с агиуки? Потому что это единственное движение, не требующее никаких дополнительных замахов. Мы двигались вперед, отработали две руки. Двигаемся назад, отрабатываем две руки естественным образом. Счет удар пять, счет удар блок. Тоже скиаль, все скиаль. И все! И все!
переносить вес в направлении вперед и вытаскиваться назад, то есть опять же переносить вес назад. Плюс есть какая-то техника. Теперь следующий момент, который нас очень сильно интересует, это непрерывность действий. Непрерывность действий. В чем она заключается? Блок, пауза, куда? Есть пауза. Вот эту паузу, чем выше уровень мастерства, тем нужно минимизировать, минимизировать и минимизировать. То есть мы делаем некий уход и сразу включаемся в действие вперед. Сложилось. Начинаем мы это все делать, выполняя визитную карточку карате. Это диагноз сумки. У нас есть косые мышцы. Косые мышцы. Если мы их включаем, а включить мы их можем, только если забираем переднюю руку назад, так же резко, как и заднюю, выбрасываем вперед. И не важно, что мы делаем. Блок, но все равно работа двумя руками. Когда мы включаем косые мышцы. Косые мышцы – это то связующее звено в нашем теле, что соединяет действие опоры на выдавливание с действием торса, на скручивание, на передачу усилий. И еще раз говорю, моменты отжиманий, штанга и что-то еще, оно да, нужно, но оно не является необходимым. Для того, чтобы хлестка бить, для того, чтобы хлестка бить, нужно выставить правильно причинно-следственную связь от опоры в ту конечность, которая будет передавать собственно усилие. Понятно? Понятно. Сейчас мы делаем после уйцуки пятницуки. Опять же, здесь косые мышцы. Пятка от пола не отрывается. Наша задача не остановиться вот здесь, не остановиться, и выполняя проход, не раскачивая слева вправо, выполнить второе движение. При этом и в первом движении, и в первом движении, и во втором движении, как таковой конечной точки нет. То есть мы растягиваем, раскручиваем косые мышцы и стараемся вынести руку как можно длиннее вперед. Нигде мышцой, бицепсом, ее не ограничивает. Вот сколько есть, столько она и летит. Чуданка моя. Я суки, я суки. Теперь 
Опять же, это есть в дискриминационном геоне у нас. Связки. Мы сейчас сделали я Цуки. Я Цуки. И теперь на стимулирование вот этой работы сюда, на работу ведра, у нас появляется джунзуки. Чуда прямая. Я Цуки. Я Цуки Джунзуки. То есть, что формирует джунзуки? Да, это куда в голову это понятно. С точки зрения не убегает. Мы опять же раскручиваем тос, то помним про то, что колено должно остаться над собой. И мы включаем здесь скручивание. Вот отсюда это уходит в хигите. Это втягивается и уходит вниз. Я, я, джунзуки. Я растянулся максимально, сжался. Чуданкова. В каждой связке джунзуки с кем. Пробуем раскручивать максимальную амплитуру. Теперь сами зубки. 
знаем зубы. Мы растем вниз. Это конечное положение зубы. Дальше я зубы. И дальше поход. Я зубы не отрываю пятого пола. И возврат на место. То, 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 два. Вот этот момент первый. Его нужно сделать сейчас. Пусть стоит на месте, там нужно было темп еще пройти. А здесь просто с места назад. Раскрутить, а потом крутить. То есть мы подбираем ружину, а потом к нему беру, бросаем, бросаем, спам. Понимаете? 
поэтому по запору и по запору. Это движение на пятки. И поскольку мы стоим на одном месте, все просчитывается в определенном ритме, то очень, ну, скажем так, условно и легко сохранить вертикальную ось, вертикальную ось, и эту вертикальную ось перенести в неком направлении. Вернуться, перенести в неком направлении. Вернуться, перенести в неком направлении. Вернуться, вертикальную ось. Вертикальная ось возможна тогда, когда живот впереди. Когда мы делаем поворот на пятки и создаем усилия в направлении движения. Это принципиально важная вещь. Принципиально важная вещь. Здесь, помимо того, что мы делаем ну, более эффективное усилие, мы минимизируем возможные травмы с коленными суставами. Если мы делаем движение здесь, да? то же самое, если мы делаем резко здесь, то еще тогда включается поясничный отдел позвоночника. И это все постепенно-постепенно приводит к каким-то травмам и профзаболеваниям, которые никому никак не нужны. Мы сейчас делаем стандарт. Сначала спокойно, потом мощно. Помним, уже сегодня все подробно разобрали. Вертикальная ось, перенос усилия, живот вперед. Усвидач. Эй. Квайте. И... Не. Мы работаем мышцы 
антагонист. Тем самым разгружаем предварительно сформированную усталость, распределяем нагрузку по всей ноге, ну и формируем технику движения. Приготовимся. Кидам брать и ой цуки. Обязательно через работу двух рук. Это 
является мегаосмол. Распределение веса вам прямолинейное направление движения всегда – это основа. Это то, что должно оцениваться на экзамене, на оценку отлично всегда. Здесь нет никаких вращений, например, да? нет ничего такого. Все просто, все прямолинейно. Соединяем опору и двигаемся дальше. И здесь у нас есть всего один удар на год. Да, есть интернационная программа, ее какие, оно там появляется как-то. Есть какое-то мамаш. Но реально разбор подготовительных упражнений к йога, к мамаш, это тема следующего семинара. Там появится работа на скручивание, на боковые движения. Вы к ней тоже будете готовы. Но здесь моя гель. Моя гель интересная вещь. Мы вроде бы все делаем одни и те же упражнения, но по факту почему-то в конечном итоге они выполняются всеми по-разному. Сейчас.
Передачи. Моя гель выполняется в вертикально стоящую вишень. То есть человек. Вот он стоит ровно. Вот если бы он был чуть-чуть наклонен, тогда имело смысл делать движение вот так. Вот, вот с такой стопой. Видно? Видно? И я бы тогда где-то там на удачу, на удачу, ну, где-то бы попадал. Но он стоит ровно. И попасть надо в эту ровную часть. Чтобы попасть в ровную часть, вот такого маха мало. Мы тоже попадем, да, туда. Но это будет не совсем то, что надо. У нас на станции идет подхлест, подхлест, подхлест. После этого вынос бедра. И после этого то, что мы делали, сидя на полу с коленками у груди. То есть вот я стою гость. Делаю медленно. Когда я слышу вот так, если сопротивляюсь, то что Здесь подхлестнул, вывел, теперь толкаю горник от бедра. Бум. Видно? То есть движение пошло вперед. Теперь все то же самое. Все то же самое. Мы делаем туда. Сейчас туда не растет. Подхлест. Это будет первое упражнение. Второе упражнение. Подхлест выведение. Подхлест выведение. Третье упражнение. Подхлест выведение. Выстрел. Видно, что я попадаю туда. Ты ему видно. Он хочет уйти. Хочет уйти. Хочет уйти. Видите, он хочет уйти. Уходит раз. Но реально направление стопы от души до себя это место. Здесь. И когда мы делаем условно, допустим, я верна, то направление стопы идет туда. Туда, вверх. Туда. Бум. И вариант стопы второй. Видно, где стопа? И тогда происходит таз вниз, а не в длину. И мы тогда все зажимаемся, и у нас тогда ничего не происходит. Сложилось? Супер. Дзенгуз, удачи. Делаем подхлест э, пятка от ягодиц. Корпус фронтально, в полоборота ничего нет, просто стою ровно. Здесь колено над стопой. И делаем подхлест. Ич, и, сам, ши, во, во, шич, гач, ю, дзю. Теперь подхлест, вынос бедра и контроль баланс. Ич, ни, сам, ши. Во. Ро. Шич. Хач. Кю. Дзю. Подхлест вынос бедра на эгене возврат к стопе и стоим на одной ноге. Второй счет ставим ногу назад. Ич. Ни. Сан. Ши. Во. Ро. Шич, хач, кю, кю. Некое натруживание уже должно чувствовать. Так вот, развитие мышц при движении в направлении вперед или назад, использование массы от опоры в направлении движения является сверхзадачей на тихоне, на кота, на подготовке людей, которые начали заниматься от нуля до зеленого пояса включить Способность бить йога гель, мамаши гель, у шира гель вообще в программе, я же говорю, что вращений нет никаких. Оно приветствуется, но является вторичным. Первично вот это все. И если вы хорошо проработали квадрицепс, то что у нас как следствие должно появиться в действии, в движении? Как изменится походка? В каком направлении вы будете двигаться? На замедление, на ускорение? А? На ускорение, на поздоровеете, понимаете? Поздоровеете! 
чтобы с этим разобраться. Потому что реально, реально, если нет скорости, карате бесполезно. Бесполезно. Боксер у нас выиграет, борец у нас выиграет. Перечисляем дальше. Волейболист нас прибьет, пловец нас забьет. Штангист выбросит куда-нибудь, то есть вариантов тьма. Только скорость нас спасет. Финишное упражнение по... Я эту программу э, показывал и обсуждал с другими тренерами из э, других стран, то вопрос кизами Майя Гели спиной был поставлен или под сомнение, потому что так действие никто не выполняет в жизни, это бесполезно потраченное время. Теперь улавливаем логику сегодняшнего семинара, сегодняшнего обсуждения. Если мы все время бежим туда, прыгаем туда и ничего не делаем в обратную сторону, это хорошо или плохо? Это хорошо только до одного момента, пока у нас не исчерпается ресурс мышечных волокон в выталке. Для того, чтобы его простимулировать дальше, нам нужно также успешно отталкиваться назад. Понимаете? Поэтому одно упражнение мы делаем так, да, как оно применяется по его исполнению, а второе делаем как разгрузку мышц. Разгрузку сюда. На ширину плеч сели, выстрелили маяки, встали, стой. Здесь в момент удара Опорная нога никуда не разворачивается. Ты уже помнишь, что это делать не надо. Приготовились. Вич. И. Сан. Чи. Ко. Ро. Чи. Ха. Ту. Ту. Вич. И. Сан. Чи. Ко. Ро. Чи. Ха. Ту. Ту. Шагаем назад, и занимаем гири, и полноценный шаг. Ич! Ни! Сан! Чи! Го! Ро! Чи! Хач! Кю! Дзю! Все, руки подумаешь. Сделать это без выноса таза вперед невозможно. 